വാലൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തുള്ള ബഷീർ മാട്ടുമല അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി വബറകത്തു أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ أيدينا قل تحيلتنا أدركنا يا رسول الله شير ما تملا ما شاء الله توفيل كدكير ما شاء الله دونك ما شاء الله وكبت يا ترنغل توفيل وعليكم السلام ارتنيل البطن തീർച്ചയായും കാരണങ്ങൾ ദുവാ വേണം തീർച്ചയായും ദുവാ ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഹൈറിലാക്കട്ടെ മഷൂദ് മുഹമ്മദ് വാലൈക്കും അസ്സലാം ലത്തീഫ് പാലയൂർ മഷാല വാലൈക്കും അസ്സലാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുത്തുനബിയുടെ അമ്മായിമാരാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയത് ആത്തിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തുനബിയുടെ ഒരമ്മായിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അലഹമില്ല ഇന്ന് മുത്തുനബിയുടെ പിന്നൊരു അമ്മായിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അതിനു മുമ്പ് മുത്തുനബിയെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് ഞാനെപ്പം പറയാറുള്ളൊരു വാക്കാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒസ്സിനെ കുറിച്ച് നാം ഞാൻ ഒരാൾ വല്ലതും പഠിക്കുക അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനമാണ് മുത്തുനബിയെ മനസ്സിലാക്കലും ആ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കലും പത്തുമണിക്കാവുണ്ട് കേരളക്കാർക്ക് സുപരിചിതന അറബ് നാട്ടിലും സുപരിചിതമാണ് ഫത്തോലുമോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയ ആള് രജിഷാൾ ഇത് കേരളക്കാരനാണ് അങ്ങ് മാഹിയിലെ ചോമ്പാൽ ഇന്ന് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മറവട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം രണ്ടാമൻ അഥവാ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദിൻ്റെ പരിഭാഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ല ഉപകാരപ്പെടും അഥവാ കേരള ചരിത്രം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ ദീർഘമായിട്ടും മഹാനവൾ പറയുന്നത് അത് രചിച്ച മഹാൻ തന്നെയാണ് ഫത്തോൽമോൻ രചിച്ചത് മഹാനവർകൾ ആ ഫത്തോൽമിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്കുകളുണ്ട് അവ്വലു ആദ്യമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യം അഥവാ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് തമ്മീതെത്തിയാൽ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം 
മുത്തുനബിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തുനബിയുടെ വാപ്പ ആരാണെന്നും മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മ ആരാണെന്നും മുത്തുനബി എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എന്നും മുത്തുനബി എവിടെയാണ് വഫാത്തായി കിടക്കുന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് ഫത്തോൽ മോഹിൻ്റെ ജൈനുദ്യം അഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹുവന്നു പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുത്തുനബിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയലും പഠിക്കലും ആ മുത്തുനബിയെക്കുറിച്ച് പറയലും ഒക്കെ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് മുത്തുനബിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് നാം കാരണം മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കാണാൻ വേറൊന്നും ഇതിൽ ഉദ്ദേശമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ അറിയലും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും മാത്രം നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്തായാലും നാം വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിക്ക് ആറ് അമ്മായിമാരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ആ ആറാളുടെ പേരുകളും നാം പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരമ്മായിയായ ആത്തിക്ക എന്ന അമ്മായിയെക്കുറിച്ച് നാം പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന അമ്മയുടെ പേരാണ് ഉമൈമ ഈ ഉമൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അമ്മായിയായ ഉമൈമ ഈ ഉമൈമയുടെ പിതാവ് അഥവാ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്ദുള്ളയുടെ നേരെ ഉടപ്പിറപ്പ് നമുക്ക് പറയാം അഥവാ പിതാവ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ് ഉമ്മയുടെ മാതാവ് നബിയുടെ വാപ്പയായ അബ്ദുള്ളയുടെ ഉമ്മയായ ഫാത്തിമ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആത്തിക്കയും അബ്ദുള്ള എന്ന നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വാപ്പയായ അബ്ദുള്ള റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ അതേ ഉടപ്പിറപ്പ് തന്നെയാണ് ആര് ഉമൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മായി ഇവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉമൈമ എന്നവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇടക്ക് കമൻറ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞു ഉമൈമ എന്നാണ് പിതാവ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണല്ലോ മാതാവ് നബിയുടെ പിതാവിൻ്റെ മാതാവായ ഫാത്തിമ തന്നെയാണ് അപ്പം അബ്ദുള്ളയുടെ നേരെ സഹോദരി തന്നെയാണ് ഉമ്മയും വാപ്പയും ഒരാളാണ് ആത്തിക്കയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഈ ഉമൈമ എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഉമൈമ എന്നവരുടെ ഭർത്താവ് ജഷുബിനു രിയാബായിരുന്നു ഉമൈമ എന്നവരുടെ ഭർത്താവ് ജഷുബിനു രിയാബ് അവരിന് അഥവാ ജഷിനു ജഷുബിനു രിയാബ് എന്ന തന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഉമൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂറുള്ളാഹിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളുമായിരുന്നു ഉമൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ അമ്മായിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മക്കൾ മൂന്ന് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും പേര് ജഷുനു ആയിരുന്നു ഏതായാലും ഈ മക്കളുടെ പേര് ഒന്ന് അബ്ദുള്ളയാണ് ഒന്ന് ഉബൈദുള്ളയാണ് മൂന്ന് അബു അഹമ്മദാണ് മൂന്ന് ആൺമക്കൾ മൂന്ന് ആൺമക്കൾ അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഒന്ന് സൈനബാണ് ഒന്ന് ഉമ്മ ഹബീബയാണ് മറ്റൊന്ന് ഹംനയാണ് പേരുകൾ കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനാണ് അങ്ങനെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇത്ര ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഷാ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പൊന്നുകൂടി പറയാണ് മുത്തുനബിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്തൊന്ന് കാണുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഏതായാലും 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുത്തുനബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അമ്മായിയാണ് ഉമൈമ ഉമൈമാമക്ക് ആറ് മക്കളുണ്ട് അബ്ദുള്ള ഒബൈദുള്ള അബു അഹമ്മദ് സൈനബ് ഉമ്മു ഹബീബ ഹംന ഇവരായിരുന്നു ഉമൈമ എന്ന റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ അമ്മായിയുടെ മക്കൾ ഇവരിൽ ഉബൈദുള്ള ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഉബൈദുള്ള എന്നിവർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഉബൈദുള്ള എന്നിവർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് അഥവാ ഈ ആറ് ആൺമക്കളിൽ നിന്ന് അബ്ദുള്ളയുടെ ഭാര്യ സൈനബിൻ ഹുസൈം എന്നൊരു ഭാര്യ റസൂർ അലൈവലമ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാര്യയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായിരുന്നു അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തൻ്റെ അമ്മായിയുടെ മകൻ അബ്ദുള്ള ഈ അബ്ദുള്ള ഉഹുദിലാണ് ഷഹീദാവുന്നത് ഉഹുദിലാണ് ഷഹീദാവുന്നത് ഉഹുദിൽ ഷഹീദായതാണ് ഉബൈദുള്ള നബിയുടെ മറ്റൊരു ഭാര്യയായ ഉമ്മു ഹബീബ റലി അള്ളാഹുനഹിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവാണ് ഉമ്മു ഹബീബ റലി അള്ളഹ ആദ്യ ഭർത്താവാണ് ഈ ഉബൈദുള്ളയും ഭാര്യ ഉമ്മു ഹബീബയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉബൈദുള്ള ഒഴികെയുള്ളവരൊന്നും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഉബൈദുള്ള സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഉബൈദുള്ള സ്വീകരിച്ചിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹബിഷയിൽ വെച്ച് ഇയാൾ ക്രിസ്ത്യാനായി മാറി ഞാൻ ഓതുബില്ല അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഒബൈദുള്ള ആദ്യ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആയിരുന്ന ഉമ്മു ഹബീബ റലി അള്ളഹിന്റെ ആദ്യ ഭർത്താവായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഉമ്മു ഹബീബയും ഒബൈദുള്ളയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഹബിഷയിൽ വെച്ച് അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിളക്ക് അതിന് കെടാതെ കെടാതെ കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ പുണ്യ നബിയെ മുറുകെ പിടിക്കണം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ഇപ്പം ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹുവെ ഈമാൻ നീങ്ങി പോകുന്ന തൊട്ട് കാക്കണമെന്ന് ഇപ്പം ദ്വാരക്കേണ്ട വിഷയമാണത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനൊക്കെ നിലർത്തി തരട്ടെ ഈമാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഏതായാലും ഈ ഉമ്മു ഹബീബയുടെ ഭർത്താവായ ഉബൈദുള്ള ഹബിഷയിൽ ഹബിഷയിൽ വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ ഭാര്യ ഉമ്മു ഹബീബിയാണല്ലോ ഉമ്മു ഹബീബ് വിധവിയായി തീർന്നു ആ വിധവിയാകുമ്പോഴായിരുന്നു ഉമ്മു ഹബീബ് അലി അള്ളാഹുവനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്തത് അപ്പം അബ്ദുള്ളയെ പറഞ്ഞു ഒബൈദുള്ളയെ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പുത്രനാണ് അബു അഹമ്മദ് അലിഹാവൻ ഹാബിയാണ് മുസ്ലിം ആണല്ലോ അബു അഹമ്മദ് കണ്ണു കാണില്ലായിരുന്നു അന്ധനായിരുന്നു പക്ഷെ കവിയായിരുന്നു അരി അബു അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹുവിന് കവിയായിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത് ബദറടക്കമുള്ള മിക്ക യുദ്ധങ്ങളിലും ആര് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത അബു അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു എന്നു പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ഉമ്മു ഹബീബക്ക് ആറ് മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ് പെൺമക്കളാണ് ഉമ്മു ഹബീബക്കല ഉമൈമാക്ക് സോറി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ അമ്മ അയ്യായ ഉമൈമ എന്നവർക്ക് ആറ് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പെൺമക്കളും മൂന്ന് ആൺമക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അബ്ദുള്ളാണ് ബദർ ഉഹുല ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് നബിയുടെ ഭാര്യയായ സൈനബ് ബിൻ ഹുസൈമിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഉബൈദുള്ളയായിരുന്നു ആ ഉബൈദുള്ള ആദ്യ മുസ്ലിമായിരുന്നു പിന്നീട് ഹബിഷയിൽ വെച്ച് ക്രിസ്ത്യാനയെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ ഭർ ഭാര്യയായ ഉമ്മു ഹബീബ് വിധവിയായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്മു ഹബീബിയെ വിവാഹം ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ആൺകുട്ടിയാണ് അബു അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു എന്നു ഇദ്ദേഹം കണ്ണ് കാണില്ലായിരുന്നു അത് പ്രകാരം തന്നെ കവിയായിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ബദറടക്കമുള്ള മിക്ക യുദ്ധങ്ങളിലും മഹാനവർകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മഷാല്ല ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലേ കമുറിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളൊരു പള്ളി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പത്ത് നാനൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു പുരാതന പള്ളിയാണ് 
ചാവക്കാടിനടുത്ത് ബ്ലാങ്ങാട് എന്ന് പറയും മനസ്സിലല്ലേ സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇടക്ക് അലഹമില്ല സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല വൈസ് റഹ്മാനി കുഴിങ്ങര മാഷാല്ല അബ്ദുൽ ഖാദർ ലമാനി ഉസ്താദ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം അലഹമില്ല സുഖം ഇൻഷാല്ല ശാപ്തങ്ങൾ മാഷാല്ല നൗഷാദൻ വരി ഉസ്താദ് മാഷാല്ല അബൂ ഷമ്മാസ് ഇസ്ഹാഖ് കണിയാപുരം പ്രിയപ്പെട്ട ബാക്കിയാത്ര സുഹൃത്ത ഇപ്പൊ ശബ്ദം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നെറ്റല്ലേ ഇപ്പോ രാവിലെ ഭയങ്കര നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നെറ്റ് ഭയങ്കര എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഹാങ് ആണ് നെറ്റ് ഹാങ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഏതായാലും ഇപ്പോ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കെന്നാ മുന്നോട്ട് പോവാം നിശാല്ല ഏതായാലും പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ ഇത് പള്ളിയാണല്ലേ അത് പള്ളിയാണോ ഓ പള്ളി പള്ളിയാണ് ഞാൻ കേരളം ഇത് ഉസ്താദ് ഇല്ല പള്ളിയാണ് ജുമാ മസ്ജിദാണ് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥ ചരിത്രം ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഹുഫീക്ക് നൽകട്ടെ പഴയ പള്ളിയാണ് നല്ല തേക്കുകൾ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കൊത്തുപണികളുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കം ഉണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം ഇതിൻ്റെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് മഹാന്മാരൊക്കെ റിയാളൊക്കെ ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ് പള്ളിയുടെ മുഗൾ ഭാഗം അമേ മുകളിൽ കാണുന്നത് സാബിത് വഴിക്കടവ് മഷാല അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് പോയാണ് മഷാല ബാക്കി നമുക്ക് ഒരല്പം കഴിഞ്ഞ് വായിക്കാം ഉമ്മ ഉമൈമ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലമ തങ്ങളുടെ അമ്മായിയായ ഉമൈമ ഉമ്മയുടെ പെൺമക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പെൺമക്കളായിരുന്നു അതിൽ പെൺമക്കളെ പേര് ഒന്ന് സൈനബ് പിന്നെ ഉമ്മു ഹബീബ ഹംന മൂന്നാളെ നല്ല നല്ല പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുകൾ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്നലെ പിന്നെ ആത്തിക്ക എന്ന റസൂറുല്ലാൻ്റെ അമ്മായിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതേപോലെ ഒരുപാട് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാരായ പതിനൊന്ന് എളേപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എളേപ്പ മൂത്താപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരുപാട് എളേപ്പന്മാരുടെ മക്കളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല പേരുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്ന പേരിൽ വല്ലാത്ത മഹത്വം ഉണ്ടെന്നാണ് മഹാന്മാർ കിതാബിലൊക്കെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വിശദീകരിച്ച് തന്നെ ധാരാളം കിതാബുകൾ ഇമാമികൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഏതായാലും മാഷാല്ല മൂന്ന് അലഹമ്മദ് അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തവർക്കും ഇത് കാണുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സഹകാരിയൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഹൈർ കൊടുക്കട്ടെ ഏതായാലും ഉമൈമയുടെ ഒരു മകളാണ് സൈനബ റലി അള്ളാഹുനും ഇത് തിരിഞ്ഞബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ഭാര്യയാണ് റസൂർ അമ്മായിയിൽ റസൂർ സല്ലാഹുലെ ഭാര്യ സൈനബ് അവിടെ ഉമ്മ ഉമൈമയ റസൂർ തന്റെ അമ്മായിരുന്നു ഈ ഇവിടെ ഇഷ്ടമില്ല ഈ സൈനബിനെ ആദ്യ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ വളർത്തു പുത്രൻ സയ്ദ് റലി അള്ളാഹുനു ആയിരുന്നു സയ്ദ് റലി അള്ളാഹുനു ആയിരുന്നു ഈ സൈനബ ബീവിയെ ആദ്യ വിവാഹം ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നാണ് വളർത്തുപുത്രൻ സ്വന്തം മകനല്ല എന്ന് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനായത്തിറങ്ങിയും ആ വളർത്തുപുത്രൻ തലാഖ് ചെല്ലുകയും അവരെ അവരെ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വന്ന് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ രണ്ടാമത് സൈനബെ തൻ്റെ വളർത്തുപുത്രൻ സയ്ദ് തൊലാഖ് ചെല്ലിയതിന് ശേഷം വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ഈ സൈനബ് ജൈനബ് ആരുടെ മകളാണ് ഉമൈമ എന്ന റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പുത്രിയാണ് സൈനബ ഈ സൈനബ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പുത്രി ഉമ്മ ഹബീബ ഈ ഉമ്മ ഹബീബെ വിവാഹം ചെയ്തത് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്ത് സഹാബിമാരുണ്ട് നമ്മൾ ബുർദ്ധ പാടാറുണ്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങൾ ബുർദ്ധ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും നിബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ അടുത്തറിയാനും 
പറ്റിയ ഒരു 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 ബൈത്താണ് കാവ്യ ശകലമാണ് ബുറുദ ബുറുദ അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിൽ പാടി 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 നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബുറുദയിലുണ്ട് അല്ലേ സുമരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സഹാബികളെ അലിപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അബ്ദുൾ റഹ്മാനും ഔഫ് അലി അള്ളാഹു ലോക കോടീശ്വരനായിരുന്നു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫ് അലി അള്ളാഹു അവസാനം മഹാനവർ പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നിന്നായി പോയി അഥവാ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഒരു കല്ല് പൊക്കിയാലും അവിടെ എന്ത് ഒരു കല്ല് പൊക്കിയെടുത്താലും അതിനിടയിൽ സ്വർണം ആ നിലയിലേക്ക് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫർ അല്ലാന്ന് ബറക്കത്തല്ല കൊടുത്തിരുന്നു മുഹാജിറായിരുന്നു മക്കയിൽ നിന്ന് എല്ല ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മതിനത്തേക്ക് വന്ന ഹബിയായിരുന്നു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു അന്നു അൻസാരികൾ സഹായിച്ചു കച്ചവടത്തിൽ ഷെയർ കൂട്ടി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു വലിയ കോടീശ്വരനായി അവസാനം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫർ അല്ല ഭയമായി പോയി ഇത് ഞാൻ എവിടെ സ്പർശിച്ചാലും ഞാൻ എവിടെ തൊട്ടാലും ഏത് കല്ല് പൊക്കിയാലും അതിനിടയിൽ സ്വർണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പോലും ആ തരത്തിലേക്ക് പണക്കാർ പക്ഷേ അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ അഥവാ അത് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊടുത്ത് 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 അവസാനം ഒന്നുമില്ലാതെ യാത്രയാകേണ്ടി വന്നു ഈ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു എന്നാണ് ഉമൈമ എന്ന റസൂർ അല്ലാൻ്റെ അമ്മായിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളായ ഉമ്മു ഹബീബെ വിവാഹം ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പ്രവാചകർ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു താലാനു ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഒരു മകളെയും കൂടി പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു മകളോടും പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഉമ്മ എന്ന റസൂർ അല്ലാൻ്റെ അമ്മായിയുടെ ശബ്ദം ഇനിയും പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ടല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് നെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം പ്രോബ്ലം നെറ്റ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഏതായാലും ഉമ്മ ഹമീബയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ രണ്ടാമത്തെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫ് എന്ന സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സൊഹാബി ആയിരുന്നു ഉമ്മു ഹബീബ അഥവാ ഉമ്മു ഹബീബ വിവാഹം ചെയ്തത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് യൂനിസ് എനിക്ക് നെറ്റിന് ആ നെറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരല്പം കൂടി പറഞ്ഞ ഇൻഷാല്ല നെറ്റ് എന്താ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് അറിയില്ല ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം ഏതായാലും മൂന്നാമത്തെ മകളാണ് മൂന്നാമത്തെ മകളാണ് ഹംന ഹംന നല്ല നല്ല പേരുകളാണ് ഞാൻ പറയല്ലേ ഈ നല്ല നല്ല പേരുകൾ എന്തിടണം നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കൾക്കിടണം പേരിലും പറക്കത്തുണ്ട് നല്ല നല്ല നമ്മളിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നെറ്റിൽ കണ്ടതോ അറബിൻ്റെ പേരിടുന്നതിൽ അപ്പുറം സൊഹാബികളും സഹാബിയാത്തും താബിയും തബോ താബിങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല പേരുകളിടണം നല്ല നല്ല പേരിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതായാലും ഉമൈമ എന്ന അമ്മായിയുടെ ഒന്നാമത്തെ മകൾ സൈനബ് ആ സൈനബയെ വിവാഹം ചെയ്തത് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് നബിയുടെ വളർത്തുപുത്രൻ സയ്യിദായിരുന്നു റലി അള്ളാഹു അന്നു പിന്നീട് സയ്യിദ് റലി അള്ളാഹു അന്നു സൈനബെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ മകളായ ഉമ്മു ഹബീബെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അഫ് അലി അള്ളാഹു വിവാഹിച്ചത് ഇനി മൂന്ന് മകളായ ഹംന ഈ അമ്മയെ വാഞ്ചിത് സുപ്രസിദ്ധ സഹാബി വര്യൻ മിസ്അബ് ബിൻ ഉമൈർ മുസ്അബ് ബിൻ ഉമൈർ റളി അല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു ചെയ്ത് ഇവർ ഇരുവരും ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രണ്ടാളും അഥവാ മുസ്അബ് ബിൻ ഉമൈർ റളി അല്ലാഹു അൻഹു ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അത തന്റെ ഭാര്യയായ ഹംനയും ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഹംന എന്ന മുസ്അബ് ബിൻ ഉമൈറിന്റെ ഭാര്യ റസൂർ അല്ലാന്റെ അമ്മായിയായ ഉമൈമിയുടെ മകളായ ഹംനയുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു മുസ്ലിം യോദ്ധാക്കൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുറിവേറ്റവരെ ചികിത്സിക്കാൻ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായ ആളായിരുന്നു അരെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ മകളായ ഹംന എന്ന് പറഞ്ഞ ധീരനായ സുപ്രസിദ്ധ സൊഹാബി മുസ്അബ് ബിൻ ഉമൈറിൻ്റെ പ്രിയ പത്നി പക്ഷേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മുസ്അബ് ബിൻ ഉമൈർ റതി അള്ളാഹിന് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ 
എല്ലാം അതാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബവും പഠിക്കുമ്പോ അവര് അവരെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവർ ഈ ലോകത്ത് കാണിച്ചല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ച ഒരുപാട് മാതൃകകളുണ്ട് ഇഷല്ല നമ്മളെ വഴിയെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറിയണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം മുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞാലും എഴുതിയാലും തീരാത്തൊരു ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്രമാണ് സുഹൃദങ്ങൾ മാത്രമാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരോട് സംസാരിച്ച് നോക്കിയേ ഏത് ഒരാളോടും നമുക്ക് മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാമല്ലോ ആരോടും പറഞ്ഞാലും ഏത് മേഖലയിൽ ആ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഏത് മേഖലയിൽ ആ മുത്തുനബി തോരാതെ പോയത് ഏത് മേഖല ആ മുത്തുനബി പറയാതെ പോയത് ഏതിൽ ആ മാതൃക കാണിച്ചു തരാതെ പോയത് എല്ലാത്തിലും ലക്കതുക്കാനും ഫി റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയിൽ മുത്തുനബിയിൽ ഉദാത്ത മാതൃക ഉണ്ടെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുത്തുനബിയാണല്ലോ നമുക്ക് ഒന്നാം നമ്പർ ആവേണ്ടത് അങ്ങനെ ആവണം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് പറയും ഞാൻ മുത്തുനബി നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുത്തുനബിൻ്റെ ആളാ മുത്തുനബിൻ്റെ ആളാ മുത്തുനബിൻ്റെ ആളാന്ന് പറയും പക്ഷേ എത്ര ഉണ്ട് മുത്തുനബി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണോ വലുത് അല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണോ നമ്മൾ വലുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണോ ഇഷ്ടം അല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണോ വലുത് അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അറിയണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ അമ്മായിയാണ് ഉമൈമ ഈ ഉമൈമയുടെ ഭർത്താവ് ജഹ്ഷുബിനൊരു ആബായിരുന്നു അവർക്ക് ആറ് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും ആ ആൺമക്കളുടെ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തതെന്നും ഈ പെൺമക്കളെ ആരൊക്കെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മുത്തുവിടെ ഒരു അമ്മായി കൂടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മൾ നിർത്തുമാക്കി നാളെ രസകരമ സൊഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ റതി അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിൽ അറിയപ്പെട്ട വനിതയാണ് സൊഫിയ റതി അള്ളാഹു നാലാമത്തെ ഒരു അമ്മായിയാണ് അതിനു മുമ്പ് ബറ എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തുനബിക്ക് ഒരു അമ്മായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതും മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ബറ ഇതും തിരിഞ്ഞബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പിതാവ് അബ്ദുള്ളയുടെ മറ്റൊരുടപ്പുറപ്പാണ് അഥവാ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തന്നെയാണ് പിതാവ് മാതാവ് ഫാത്തിമയാണ് അഥവാ നബിയുടെ പിതാവായ അബ്ദുള്ളയുടെ നബിയുടെ പിതാവായ അബ്ദുള്ളയുടെ അതേ നേരെ സഹോദരിയാണ് ആര് ബറ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ അമ്മായി ബറ ആദ്യം അബൂർ ഉമ് വിവാഹം ചെയ്തു പിന്നീട് അബ്ദുൽ അസദും എന്തായി അവർ വിവാഹം ചെയ്തു ഈ രണ്ടാം വിവാഹത്തിൽ ജനിച്ച അത് അബ്ദുൽ അസദിനെ ബറ വിവാഹം ചെയ്ത് അതിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം ഭാര്യ ഉമ്മു സലമയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് അബ്ബു സലമ്മ നല്ല കണക്ഷനാണ് ഉമ്മു സലമ്മയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് അബു സലമായിരുന്നു ആ അബു സലമ പറഞ്ഞത് ഈ ബറ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീഡ് അമ്മയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവായ ആദ്യം അബൂർഹുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചത് അബ്ദുൽ അസദായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്ന മകനായിരുന്നു അബു സലമ ഈ അബു സലമ റസൂൽ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ഉമ്മു സമയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായിരുന്നു റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ രണ്ട് അമ്മായിമാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ഉമൈമയാണ് രണ്ട് ബറയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കഥകളും ഈ ചരിത്രങ്ങളും വീട്ട് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേര് ഇപ്പോൾ ലൈവിലുണ്ട് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേര് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് തരണോ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് നാം കാരണം ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇഷാല്ല ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ലൈലുമുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ മുത്തുനബിയെ മനസ്സിലാക്കാനും നാളെ മുത്തുനബിയുടെ ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിലിരിക്കാനും അവിടുത്തെ തൃക്കല്യാണത്തിൽ കൂടാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നബിയെ ഇങ്ങനെ പറയാനും നമുക്ക് പാട്ടറിയില്ല നബിനെ ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലെ നബിയെ കുറിച്ച് പറയാനും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നബിയെ പേരെന്താ നബിയുടെ നിറമെന്താ നമുക്കൊന്നും അ
നല്ല നല്ല മനസ്സാന്നിധം എന്താ നല്ല ക്ഷമ അള്ളാഹു നൽകിയായിരിക്കട്ടെ നല്ല സഹനം നൽകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിനും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ സലാമത് നൽകട്ടെ ലോകത്ത് ജാതി എല്ലാവരും ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം മുത്തിനബിയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഒരാളും വെറിയാവില്ല മുത്തിനബിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് രണ്ട് അമ്മയിമാരെ കുറിച്ചും ഇഷാല കമൻറ്റ് ഓരോന്നും കാണുന്നുണ്ട് ഇടക്ക് റീപ്ലൈ തരാത്തത് വിഷയത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും റീപ്ലൈ തരും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനിയും അറിയണം ഇൻഷാല്ല നാളെ നമ്മൾ വരിക മുത്തുനബിയുടെ ഒരു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ അമ്മയാണ് സഫിയ റലി അള്ളാഹുവൻ അത് ഹംസ റലി അള്ളഹാൻ ഉടപ്പുറപ്പായ സഫിയ റലി അള്ളാഹാനാണ് നമ്മൾ നാളത്തെ വിഷയം കാത്തിരിക്കുക വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഇൻഷാല്ല ഇതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സമയം നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് കാണാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല ബാക്കിലെ പള്ളി അത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പത്ത് നാനൂറോളം വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത പള്ളി പൊളിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഈ മഹല്ലുകാർ ഒരു അഞ്ച് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അതേപോലെ മരങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തിയിട്ട് പത്ത് അറുപത് ലക്ഷം അന്ന് ചിലവായിരുന്നവർക്ക് അന്ന് കാലത്ത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അവരങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്തു ഇന്നുള്ളിൽ എല്ലാ സമയത്തും നിസ്കരിക്കണമെങ്കിലും ശക്തമായ എല്ലാ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ പരസ്പരം കാണുള്ളൂ നല്ല നല്ല ഒരു ഹൗഫുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാർ റിയാളൊക്കെ ഇരുന്ന അതുപോലെ വലിയ കബർ സ്ഥാനമാണ് പത്ത് നാനൂറ് കൊല്ലം പഴക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മിനിങ്ങളാണല്ലോ അതുപോലെ മഹാനെ അത്യപ്പറ്റത്തിന് മുമ്പ് അത്യപ്പറ്റ സാധനം ശരിക്ക് ഇവിടെ മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അഭിമുഖ നേതാവ് ജമീത്തങ്ങൾ ഇന്ന് ഓപ്പറേഷന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇനി അതൊക്കെ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു ഇനി തോഫിയൊക്കെ നൽകണം നിങ്ങളൊക്കെ അത് വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല എല്ലാ കമൻറ്റുകളും വായിക്കും ഇൻഷാല്ല മറുപടി തരും അല്ല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ താഴത്തിലുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ദുവാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാ ഹൈ നൽകട്ടെ വിശിഷ നമ്മുടെ ഈ ലൈവിലില്ല ഓൺലൈനിലില്ല പ്രവാസികൾക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലാ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുത്തിനബിയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇൻഷാ അല്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം മരണ മുത്തിനബിയെ പറയാം ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ നാളെ മുത്തിനബിയുടെ അമ്മ ഇസ്ഫി അറലി അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മയുമയും ബറയും മറക്കരുത് അവരെ മക്കളെയും മറക്കരുത് സ്വഹാബാക്കളൊക്കെ മറക്കരുത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ഒരിക്കൽ കൂടി അവസാന ചോദ്യം മറുപടി ഇതേതാണ് പള്ളി ചവക്കാട് ബ്ലാങ്ങാടുള്ളൊരു പള്ളിയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ കാണാം അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു